Hej, detta är andra filmen om energi och här ska vi ägna oss åt att räkna på arbete. Den första filmen handlade om energiomvandling där det var en gubbe som klättrade upp från stege. Och det var exempel på energiomvandling där energin till slut blev lägesenergi. Och för att det skulle bli det så sa vi att det krävdes ett arbete. Arbete i fysiken är att det är en kraft som ska övervinnas och att denna kraften flyttar någonting en viss sträcka. Jag vill säga mattemässigt så är det så här att arbetet är lika med att det är en kraft som måste övervinnas på något vis och så multiplicerar man det med den sträcka som kraften flyttar ett föremål. Så, om vi gör ett exempel och tänker oss att vi har en låda här borta och massan på den lådan är 3 kg till exempel. Och vi ska flytta lådan upp så att lådan kommer hit upp. Då, om vi säger att sträckan upp dit är 2 meter så har vi tillräckligt med information för att kunna räkna. Den kraft som måste övervinnas här det är att vi måste övervinna tyngden på lådan. Tyngden på lådan det är ju massan gånger lilla g. Det vill säga massan, hur mycket massan påverkas av gravitationen. Så det är massa gånger lilla g som är 9,82. Men vi avrundar det här till 10. Det vill säga kraften, tyngden på lådan som vi måste övervinna är 3 gånger 10. Som är lika med 30 newton. Sträckan som, vi ska, som den här kraften ska vara igång är 2 meter. Och arbetet blir då att man tar kraften som ska övervinnas. Det är 30 newton. Hur lång håller den här kraften på är det 2 meter. Och detta blir då att arbetet som vi utför för att lyfta upp lådan skulle vara 60 newton meter. Det behöver ju inte vara så att det är en tyngd som ska övervinnas. Det kan vara friktionskraft eller något annat. Om vi har en annan låda som ligger på marken på det där viset. Och så tar vi fram en stor dynamometer och så drar vi lådan för att se hur stor kraft som krävs för att flytta lådan. Och då upptäcker vi att det behövdes kanske 30 newton för att denna låda ska röra sig framåt. Därefter så drar vi lådan framåt, framåt, framåt här. Och till slut så har vi flyttat lådan, det vill säga den här kraften har påverkat och flyttat någonting en viss sträcka. Sträckan i det här fallet kanske är 20 meter. Då har vi igen tillräckligt med information för att kunna räkna ut ett arbete för vi har en kraft och vi har en sträcka. Kraften i det här fallet 30 newton. Sträckan var 20 meter. Och vi kommer att få ett arbete som är lika med kraften 30 gånger sträckan som var 20. Och detta borde bli 600 newton meter. Detta om detta. Tack och hej!